പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് തന്നെ വിളിക്കുകയും എനിക്ക് മെസ്സേജസൊക്കെ അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഇനിയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന കമൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷൻ തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് പേര് നന്ദി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നന്ദി അറിയിച്ചവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഠനമാണ് ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ വിഷയവും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു നിങ്ങളിനി ഇത് കാണാത്ത കുട്ടികൾ ധാരാളം പേര് കാണും എൻ്റെ ലിങ്കില്ലാത്ത ധാരാളം കുട്ടികൾ കാണും അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പുസ്തകങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സോഴ്സിലൂടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഈ ചാനലിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് ഇലവൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേര് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അറുപത് മാർക്കിനാണ് തിയറി ഉള്ളത് ഇരുപത് മാർക്ക് സി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അതൊന്ന് കാണുക ഈ രണ്ട് വർഷത്തെയും മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഒന്ന് കാണുക മനസ്സിരുത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിവ് കിട്ടും അതിന് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് കണ്ണോടിച്ചൊന്ന് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് പത്ത് ചാപ്റ്റർ പത്ത് ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം ഈ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ധാരാളം കുട്ടികൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മൂന്നാമത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഇതിനകത്ത് ദുരീ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് വിശദമായിട്ടും ചിത്രീകരണത്തോടുകൂടിയും ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയും പുസ്തകം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ പുസ്തകവുമായിട്ടൊന്ന് ഫിമിലറൈസ് ചെയ്യണം ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എഴുതത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കാൻ പോകുന്നത് നാ
ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് എ ഡേറ്റ പ്രോസർ മെഷീൻ എന്ന് പഠിക്കണം അതായത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കണം നമ്പർ കൺവേർഷൻസ് പഠിക്കണം ബൈനറി അഡീഷൻ പഠിക്കണം ദെൻ ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിൽ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താം എന്നെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വളരെ ലളിതമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തും നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരുന്നാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഒന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരല്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ഡേറ്റയാണ് എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണും എന്താണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇൻഫർമേഷനാണ് അതിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി ആ അവ്യക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാക്കി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമുക്ക് തരും കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റയാണ് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ ഡിനോട്ട്സ് റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് സച്ച് ആസ് നമ്പേഴ്സ് വേർഡ്സ് എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സെട്ര ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് എന്താ മനസ്സിലായി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ഡേറ്റയാണ് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഡേറ്റയാണ് അവ്യക്തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏകജാലക സംവിധാനത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് അല്ലേ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും പറക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഫോം ചോദിച്ചനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡേറ്റകളാണ് കൊടുത്തത് അവ്യക്തമായിരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ അതിനകത്ത് ഇച്ചിര ഫാക്ടുകളുണ്ട് വസ്തുതകളുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എമൗണ്ടുകൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊക്കെ ആണ് ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മൾ പക്ഷെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതോ അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തിരിച്ച് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് എപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര റൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തതയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി തിരിച്ചു കിട്ടി സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് സെൻ അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും അവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തോ എവിടെയൊക്കെ പോകണം ഏത് ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷേ അവർക്കറിയാം അത് അവരത് കൃത്യതയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യതയോടുകൂടി മറുപടി തരുന്നു അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ അറേഞ്ച് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ വിച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദീസ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീനിങ് ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ദി മീനിങ് ഫുൾ
ഇതാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റായും ഇൻഫർമേഷനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഡേറ്റ ഡിനോട്ട്സ് റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് സച്ച് ആസ് നമ്പേഴ്സ് വേഡ്സ് എമൗണ്ട്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് ഇസ് എ മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡേറ്റ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചോ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ സിയുടെ ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് എൽ സിയുടെ ബുക്കിലേക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പേര് നിങ്ങളുടെ റിലിജിയൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് റിലിജിയൻ കാസ്റ്റ് നാഷണാലിറ്റി നെയിം ഓഫ് മദർ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ നിങ്ങൾ പിറക്കി 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 പിറക്കിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് പക്ഷേ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഇനി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊരു ചാർട്ടിലൂടെ നോക്കാം ചാർട്ട് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ റോ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ സിമിലർ ടു റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിമിലർ ടു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ്സ് ടു നോളജ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ സെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ഡേറ്റ ബട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ്ഫുൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിലുള്ളത് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ നാലെണ്ണം എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഈ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് ഡേറ്റയാണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഫർമേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യം പറയാനുള്ള ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കും എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് ലഭിക്കട്ടെ താങ്ക് യു